ఆ విద్యార్థికి అస్తమానం పుస్తకాలు పట్టడం నచ్చలేదు చిన్ననాటి నుంచి ఆమెలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టాలనుకుంది కానీ అటువైపుగా సరైన ప్రోత్సాహం లభించలేదు ఎనిమిదవ తరగతి వరకు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివిన ఆ విద్యార్థిని తొమ్మిదవ తరగతిలో పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరింది చిన్నప్పటి నుంచి సైన్స్ పై ఉన్న మక్కువతో పాఠశాలలో ప్రయోగాలు మొదలు పెట్టింది ఆమెలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను గుర్తించిన జీవశాస్త్రం బోధించే ఉపాధ్యాయురాలు పల్లవి వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థుల కోసం ప్రవేశపెట్టిన ఇన్స్పైర్ పథకాన్ని ఉపయోగించుకుని పలు ప్రయోగాలు చేసింది ఆ ఫలితం ఆ విద్యార్థిని పురుగు పట్టని సూపర్ పేపర్ తయారు చేసి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరు తెచ్చుకుని మన ప్రాంతానికే వన్నె తెచ్చింది పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని శాంతినగర్ కు చెందిన దొంతిరెడ్డి సుమాదేవి వెంకటేశ్వర రెడ్డి దంపతుల కూతురు సాయి చరిత ఎనిమిదవ తరగతి వరకు ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివి రెండేళ్ల క్రితం పెద్దపల్లి ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో చేరింది ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ మోడల్ స్కూల్లో బైపీసీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది పాఠశాలలో జీవశాస్త్రం బోధించే టీచర్ పల్లవి చెప్పే పాఠాలు ఆమెను ఎంతగానో ఆకర్షించాయి ఇన్స్పైర్ అవార్డు కోసం తాను కూడా పోటీ పడతాను అని టీచర్ కు చెప్పడంతో ఆమె ప్రోత్సహించింది పదవ తరగతి చదువుతున్న సమయంలో సహచర విద్యార్థులతో కలిసి పేపర్ రీసైక్లింగ్ ప్రాజెక్టు మొదలుపెట్టింది రీసైక్లింగ్ పేపర్ తో గ్రీటింగ్ కార్డులు క్యారీ బ్యాగ్లు తయారు చేశారు అవి ఆకర్షణీయంగా కనిపించేందుకు వీలుగా వాటికి రంగులద్దాలని భావించారు సహజమైన రంగులద్దాలనే నిబంధన ఉండడంతో పసుపుతో పాటు వేప రసం కలిపి వాటిని తయారు చేశారు అవి శిలీంద్ర వికర్షక గుణాలు కలిగి ఉండడంతో బూజు పట్టకుండా ఉంటాయి ఎక్కువ రోజులు పాడవు కూడా దీన్ని ప్రేరణగా తీసుకుని ఇన్స్పైర్ అవార్డు కోసం పర్యావరణ హిత శిలీంద్ర వికర్షక నిల్వ చేసే కాగితాన్ని తయారు చేయాలని ఆలోచన సాయి చరితకు తట్టింది కాగితం గుజ్జులో తగు పాళ్లలో వేపరసం తులసి రసం నానబెట్టిన మెంతి పేస్ట్ పసుపు కలిపి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఫంగల్ రిప్లైన్ ప్రిజర్వేటివ్ పేపర్ ప్రాజెక్టును తయారు చేసింది దీన్ని కరీంనగర్ లోని ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాలలో సైన్స్ ల్యాబ్ లో పరీక్షించారు ఈ పేపర్ కు సూక్ష్మ జీవులను వికర్షించే గుణాలుంటాయి తడి కాకుండా మాసాల వరకు మన్నిగ్గా ఉంటాయి ఈ కాగితం వినియోగం వల్ల ధాన్యం పప్పులు బూజు పట్టకుండా కుళ్లిపోకుండా చాలా రోజుల వరకు ఉంటాయని చెప్పారు రెండు వేల పదహారులో జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్ అవార్డు పోటీల్లో సాయి చేత ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఫంగల్ రిపలెంట్ ప్రిజర్వేటివ్ పేపర్ ప్రాజెక్ట్ ను ప్రదర్శించి అందరి మన్ననలు పొందింది రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపికైంది అదే ఏడాది నవంబర్ లో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరచడంతో జాతీయ స్థాయికి ఎంపికైంది డిసెంబర్ లో మహారాష్ట్ర లోని బారామతిలో నిర్వహించిన ఇరవై నాలుగవ నేషనల్ చిల్డ్రన్ కాంగ్రెస్ లో పాల్గొని జాతీయ స్థాయిలో పదిహేనవ స్థానంలో నిలిచింది ఇలా ఒకటా రెండా ఎన్నో ఎన్నెన్నో పురస్కారాలు అందుకుంది ముఖ్యమంత్రుల చేతుల మీదుగా బహుమానాలు అందుకుంది అందుకే ఈ అమ్మాయి సామాన్యురాలు కాదు అపార ప్రతిభా కిరణం